சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக வந்து பட்டை அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு பிரியாணி இலையை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கிள்ளி போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்காக தான் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறையா ஆட் பண்ணோன்னா ரொம்ப அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப தூக்கலாக தெரியும் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சிக்கன் மட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறையா தக்காளி வெங்காயம் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிரேவி இல்லை பிரியாணிலாம் பண்ணும்போது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா ஃப்ரை ஆட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுறீங்க எனக்கு தக்காளி வதங்கிறதுக்குலாம் டைம் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தக்காளியை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறமா நான் வந்து முந்திரி பருப்பை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிக்கிறேன் வந்து நான் ஒரு ஏழு முந்திரி பருப்பை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் நம்ம கிரேவி பண்ணுறோம்ல அதனால் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சோம்னா டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு காட்டுறேன் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த முந்திரி பருப்போட பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகும் ஓகே இது ஒன் மினிட் நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் வந்து கால் கப்புக்கும் கம்மி ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் இப்போ தயிர் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் இருக்குது இதில் வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டு நீங்கள் ஒன் மினிட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கன் அலசி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டேன் சிக்கன் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் இல்லை இதை விட உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்டர் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் இருக்குது நான் அதில் கொத்தமல்லி லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த சிக்கன் கிரேவி ரெடி இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள்